இந்த காலை மலர்ல நாம சந்திக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் சர்வதேச நீச்சல் வீரர் திரு அக்னீஸ்வர் அவர்கள் வணக்கம் உங்களை சந்திக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு குறிப்பா உங்களுடைய துறை சார்ந்து நம்ம நிறையவே பேசலாம் அதுக்கு உங்களை பத்தியே சொல்லுங்களேன் நீங்க பிறந்து படிச்சது இதெல்லாம் எங்க இருந்தது நைன்டீன் நைன்டில பிறந்தேன் அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம்கா அக்னி விமானம் வந்து அப்பதான் டிசைன் பண்ணி வெளியிட்டாங்க ஸோ அப்போ எங்க அப்பா பார்த்துட்டு அந்த நேம் வந்து ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு அக்னின்னு பேர் வச்சாரு கொஞ்சம் ஐரானிக்கா இருக்கும் அக்னி வந்து என்ன ஸ்விம்மிங்ல இருக்காங்களே பட் எங்க அப்பா வந்து எப்பயுமே ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விளையாட்டு பண்ணாதான் வந்து நம்மளுக்கு பாடியும் திராணியா இருக்கும்ட்டு எனக்கு மூணு வயசுல இருக்கும் போது ஸ்விம்மிங்ல ஸ்விம்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டாரு ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா ஹெல்த் ப்ராப்ளமும் இருந்துச்சு லங்ஸ்ல பிரீதிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஸோ டாக்டரும் சொன்னாங்க ஸ்விம்மிங் வந்து ரொம்ப ஹெல்த் எக்ஸசைஸ் அதை பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸே வராதுன்றதுனால ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ட்ரெஸ்ட் பிக்அப் ஆச்சு ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கும் எல்லாரும் மாதிரியும் பயம் தான் பட் ஆனா ஸ்லோவா ஸ்விம்மிங் பண்ண பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு இப்ப எனக்கு ஸ்விம்மிங் வந்து டெய்லி சாப்பிடுற மாதிரி எனக்கு டெய்லி பண்ணி ஆகணும் ஸ்விம்மிங் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு பத்து வயசு நான் இருக்கும் போது ஸ்விம்மிங் ஃபுல் ஃபிளட்ஜா எடுத்து பண்ணலாம் ப்ரொஃபஷனலா பண்ணலான்ட்டு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த வயசுல எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்க அம்மா அப்பா சரி கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஸ்போர்ட்ஸ் கேரியரா எடுத்துட்டு யூ கேன் டூ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா வந்து எங்க அம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லி படிப்புல தான் விட்டு கொடுத்துட கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க படிச்சீங்க நான் வந்து செட்டிநாடு வித்யாசிரம் ஸ்கூல்ல படிச்சேன் அங்க ரொம்ப என்ன சப்போர்ட் பண்ணாங்க மீனா ஆண்டி அங்க பிரின்சிபல் அமந்த லட்சுமி மேம் வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ்ல நீ வந்து ஒரு புது புது வழியில நீ எல்லாருக்கும் வழிகாட்டியா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முறையில தே ஹெல்ப் மீ சப்போர்ட் பண்ணாங்க சோ நானும் என்னால முடிஞ்சது பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இப்போ காலேஜும் சேர்ந்திருக்கேன் ஆர் எம் கே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அங்க திரு முனிரத்னம் சார் ரொம்ப அன்பா பாத்துட்டு என் பையன் மாதிரி பாத்துப்பாரு சோ என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரும் ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஸ்விம் பண்ணும் அப்ராட்ல எல்லாம் போய் காம்படிஷன்ஸ் பண்ணும் பட் அட் சேம் டைம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிகிரியும் பண்றதுனால ஹீஸ் ஹெல்பிங் மீ எந்த இயர் பண்றீங்க இப்பதான் தேர்ட் இயர் ஸ்டடிஸ் அண்ட் ஸ்விம்மிங் எல்லாம் நைஸ்லி பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நைஸ்லி பேலன்ஸ் கஷ்டம் பட் பேலன்ஸ் அண்ட் இப்போ நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன லெவல்ஸ்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அஸ் யூஸ்வல் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல ஸ்டேட் லெவல்ல தான் ஆரம்பிச்சோம் ஆறு வயசு டு பத்து வயசுல அந்த லெவல்ல தான் இருந்தேன் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு பன்னெண்டு வயசு ஆனது பிறகுதான் வந்து நேஷனல் லெவல்ல போக ஆரம்பிச்சேன் சோ அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம நேஷனல் லெவல்ல வின் பண்ணோம்னா நிறைய எஃபர்ட் வேணும் வெறும் டூ ஹவர்ஸ் மார்னிங் போயிட்டு மிச்ச நேரம் ஸ்கூல்ல போய் பண்ணனா வி கான்ட் எக்ஸீட் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சோ அப்போ பெங்களூர்ல போய் அங்க ட்ரைனிங் எடுத்தேன் ட்ரைனிங் எடுத்த ஒரு டூ இயர்ஸ்லயே அங்க நான் நேஷனல் சாம்பியன் ஆயிட்டேன் சோ நேஷனல் போர்டீன் இயர்ஸ்லயே நேஷனல் சாம்பியன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ஸ்ல கலந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சோ இப்போ வந்து எனக்கு இன்டர்நேஷனல் ஏஷியன் எல்லா காம்படிஷன்ஸ்லயும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கேன் மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஒன்னு தவிர அது ஒலிம்பிக்ஸ் இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னீங்க இல்லையா பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்றது ஸ்டடிஸ் அண்ட் உங்களுடைய இந்த பேஷன் அது எப்படி நீங்க டிஃபிகல்ட் பாக்குறீங்களா இஸ் இட் ஈஸி இட் இஸ் கஷ்டம் தான் அதாவது நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வரந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய சூசைட்ஸ் அகடமிக் ப்ரெஷர்னால இப்போ என் ஸ்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ரெஷர் அதை விட அதிகமா ப்ரெஷர் இன்னைக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் நைன்டி நைன்த் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆச்சு அவரை ஏன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னாரு அந்த ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான எனக்கு எப்படி அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு அலன் பட்ட சச்சின் டெண்டுல்கருக்கே அந்த ப்ரெஷர்னா கண்டிப்பா வந்து எல்லாருக்கும் ப்ரெஷர் இருக்கு லெவன்த் டுவெல்த் தான் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களா ப்ரெஷர் காலேஜ்ல ப்ரெஷர் எல்லா லைஃப்லயே ப்ரெஷர் ஆனா அதை எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு அதுல முன்னேறுமோ
நான் வந்து நிறைய எம்ஜிஆர் பாட்டலாம் கேட்பேன் என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே இருட்டு நீதி மறையட்டுமே தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே சோ அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது ஐ லேர்ன் மியூசிக் எங்க சார் வீட்டுக்கு வந்து நான் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் மார்னிங் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஈவினிங் எல்லாம் ஸ்விம்மிங் ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டயர்டா வீட்டுக்கு வரும்போது அவர் வந்து எனக்காக காத்துட்டு இருப்பாரு சரி ராஜா உன்னால எவ்வளவு முடியுமா பாடலாம் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு சோ பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் பேலன்ஸ் பண்றது ரொம்ப இட்ஸ் அ ஹார்ட் டாஸ்க் கஷ்டமான விஷயம் ஆனா நம்ம மனசு வச்சா கண்டிப்பா பண்ணலாம் இப்ப நீங்க பல லெவல்ஸ்ல கலந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களோட ஸ்டடிஸ் பத்தில பேசினா இப்போ உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் ட்ரைனிங் பேட்டர்ன் வந்து காலையில அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் என்னோட ஸ்விம்மிங் செஷன் சோ அதனால நான் வந்து ஒரு நாலு முப்பதுக்கு எழுந்திரிச்சு ஸ்விம்மிங் பூல் போயிட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் அங்க இருப்பேன் சோ ஃபைவ் ஓ கிளாக் கரெக்டா ஸ்விம்மிங் பூல் குள்ள இறங்கி ஃபைவ் டு எயிட் எயிட் ரெகுலர் எங்க போறீங்க நான் வந்து இப்போ இப்பதிக்கு சென்னையில இருக்கேன் ஆனா வந்து ஒரு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட எட்டு மாசம் நான் அப்ராட்ல தான் இருக்கேன் அப்ராட்ல ட்ரைனிங் யூஎஸ்ல இல்ல வந்து ஜெர்மனில இங்க சென்னையில இருந்தா இங்க போவீங்க சென்னையில இருந்தா நான் அண்ணா ஸ்விம்மிங் பூல் இல்ல டிஎன்சி கிளப்ல போய் அங்க டர்டல்ஸ் ஸ்விம் கிளப்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ காலையில வந்து த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் ஸ்விம்மிங் முடிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டா ஜிம் அங்க ஒரு டூ அவர்ஸ் சோ எனக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக்கான ஜிம் சும்மா ஜிம் போய் வெயிட்ஸ் பைசப்ஸ் பண்றது அந்த மாதிரியான ஜிம் கிடையாது ஒலிம்பிக் லிப்டிங் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கான ஸ்விம்மிங்க்கு என்ன தேவையான மசில் குரூப் ஒர்க் பண்ணுமோ அத கரெக்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு அது வந்து எங்க பிசியோ மோகன் பாபு ரொம்ப நல்ல எனக்கு நான் வந்து பன்னெண்டு வயசுல இருந்து அவர் என்னோட ட்ரெயினர் பிசியோ சோ அவரும் ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் கண்டிஷனிங் படிச்சுட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஃபுல் டைமா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ அது டூ அவர்ஸ் முடிச்சுட்டு லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டூ அவர்ஸ் நான் தூங்கணும் ஏன்னா அந்த ஹார்ட் ட்ரைனிங் அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் சோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஸ்டடிஸ் ஒரு டூ டு த்ரீ அவர்ஸ் டெய்லி படிச்சுட்டு அப்புறம் ஈவினிங் ஸ்விம்மிங் கிளம்பிடுவேன் சோ ஈவினிங் ஸ்விம்மிங் வந்து போர் தேர்ட்டி இல்ல ஃபைவ் டு எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும் சென்னையில இருக்கும்போது நான் சிக்ஸ் டு நைன் பண்ணுவேன் ஏன்னா வெயில் ரொம்ப அதிகம் பட் ஆனா யூஎஸ்ல இருக்கும்போது அந்த பேட்டர்ன் ஃபைவ் டு எயிட் முடிச்சுட்டு இந்தியால இருந்தா பாட்டு கிளாஸ் இந்தியால இல்லன்னா காமெடி சேனல்ஸ் பார்த்துட்டு தனியா பட் இங்க உங்களுக்கு ட்ரைனிங் யார் இருக்கா ஸ்விம்மிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய என்னோட கோச் வந்து கிரீஷ் குமார் ரொம்ப நல்ல கோச் ஒரிஜினலி அவர் பெங்களூர்ல இருந்து நான் சென்னையில வந்து இப்போ டோட்டல் ஸ்விம் ஸ்கூல்னு அந்த கிளப்ல அவர் ஹெட் கோச்சா இருக்காரு கடந்த நாலு வருஷமா அவங்க ஸ்டேட் சாம்பியன்ஸா இருக்காங்க நேஷனல்ல செகண்ட் கிளப்ல இருக்காங்க சோ பிளஸ் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டைல்லயே ரெண்டு அண்ணாத சும்மர்ஸ் ராகவியும் ஜெவினாவும் அவங்க ரெண்டு பேரும் உமன்ஸ் என்னோட சேம் ஸ்டைல்ல நேஷனல் நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூல இருக்காங்க சோ எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நம்ம கிளப்ல இருந்து ரெண்டு பேர் வந்து ஆல்சோ டூயிங் வெல் பட் இதுல நீங்க சொன்னீங்களா உங்களோட ஸ்டைல் அப்படின்னு இதுல நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு ஆமா ஸ்விம்மிங்ல வந்து நாலு பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரெஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் பட்டர்ஃபிளை அண்ட் பேக் ஸ்ட்ரோக் இப்ப நான் பண்றது வந்து பிரெஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் பிளஸ் ஐ ஆல்சோ டூ இண்டிவிஜுவல் மெட்லின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆல் நாலு ஸ்ட்ரோக்கும் கவன் சேர்ந்து வரும் நான் உங்களுடைய இந்த ட்ரைனிங் அண்ட் காம்படிஷன்ஸ்ல வின் பண்றதுக்குலாம் நிறைய பேர் சப்போர்ட் தேவைப்படுது இல்லையா உங்க டீச்சர்ஸ் பத்தி ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணீங்க பட் ஹோ தி அதர் பீப்புள் சப்போர்ட் யூ எங்க அம்மா அப்பா தான் பிளஸ் என்னோட தம்பி ரொம்ப முக்கியமா அவங்களை பத்தி சொன்ன ஸ்விம்மிங் வந்து ஒரு ரொம்ப ப்ரெஷரைசிங் ஸ்போர்ட் ஒரு ஒரு வருஷம் பண்ணிட்டு என்னோட மீட் பாத்தீங்கன்னா என்னோட மேட்ச் இப்ப சொல்லுவீங்கல்ல அது வந்து ஒன் மினிட் தான் டியூரேஷன் சரி அந்த ஒன் மினிட்காக நான் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணுவேன் காலையில த்ரீ ஹவர்ஸ் மத்தியானம் டூ ஹவர்ஸ் ஈவினிங் த்ரீ ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் இந்த டே ஒர்க் பண்ணிட்டு நிறைய கஷ்டங்கள் அவ்வளவு ப்ரெஷரைஸ்டான சுச்சுவேஷன்ல ஒரு மாசம் முன்னாடி லைக் எல்லாமே கரெக்ட் இன்ஜுரி ஆகக்கூடாது அந்த மின்னால் வந்து கரெக்டா தூங்கணும் சோ நிறைய நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருந்து நான் அன்னைக்கு எல்லாம் கரெக்டா இருந்து கூட என்னோட வந்து ஹார்டரா ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ஃபாரின்ல இருந்து 
அப்போ வந்து எங்க அம்மா அப்பா தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு ஸ்கூல் அவ்வளவா போகாதனால காலேஜ் அவ்வளவா போகாதனால எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கும் எக்ஸாம் போகும்போது தான் என்ன பாப்பாங்களே எக்ஸாம் வந்திருக்கியா சோ அந்த மாதிரி இருக்க சூழ்நிலையத்துல என்னோட அம்மா அப்பா அண்ட் தம்பி வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் பிளஸ் என்னோட ஆஸ் யூஸ்வல் என்னோட கோச்சஸ் அண்ட் மை சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் வந்து பயங்கர ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு குதிரை மாதிரி நான் ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா ஒரு குதிரை ரேஸ்க்கு போகும்போது அதுக்கு என்னென்னலாம் நீங்க பண்ணுவீங்க அதை கரெக்டா இன்ஜுரி ஆகாம பாத்துக்கிட்டு அதை ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு அது சாப்பிட்றதுக்கு தனியா எனக்கு வந்து ஸ்பெஷலா ஒரு ஷெஃப் ஆனந்த் முருகன் அவர் வந்து இட்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஹோட்டல் ஹோட்டல்ல இருந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு எனக்காக வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ இந்த மாதிரியான பல யூஸ்வலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் அம்மா அப்பா தான் நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து இவங்களும் எனக்கு கரெக்டா பண்றதுனாலதான் என்னால என்னோட சுமிங்க கரெக்டா பண்ண முடியும் 